ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಐದನೇ ಘಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಘಟಕ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಘಟಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಯುತ ಮುಗಿತು ಆ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಯುತ ಮುಗಿದ ತರುವ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಯುತ ಮುಗಿದ ನಂತರ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಾನಿ ಪಾನಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನ ತಡೆಯುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ದ ಆಗುವುದನ್ನ ಏನ್ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಂತಹ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಒ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರ ಈ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಹಾಗೇನೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಎನ್ ಒ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಎರಡು ಮಹಾನ್ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಶತಮಾನ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿರುವಂತ ಒಂದು ಶತಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಈ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಮಾಹಿತಿದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಮಾಹಿತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘವನ್ನ ಅಥವಾ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಿರುವಂತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್
ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಭೀಕರವಾಗಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎತ್ತವು ಕೂಡ ಇಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿನಿಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ರಷ್ಯಾದ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾಗ್ತದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿ ಭೀಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರುವಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎತ್ತವು ಕೂಡ ಇಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರುವಂತಹ ವಿನಿಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇರುವಂತಹ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹಾಗೆ ಏನ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡನಾಗಿರುವಂತಹ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವಂತ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿ ರೂಸಲ್ಟ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಜನವರಿ ಒಂದರಂದ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪರ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಪದವನ್ನ ಯಾವ ಪದವನ್ನ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಅವರು ಏನ್ಪರ ಚಾಲ್ತಿ ತರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಜನವರಿ ಒಂದರಂದ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪದವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೆರಡು ಜನವರಿ ಒಂದರಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಂತೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದ ಯಾಲ್ಟಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಜೂನ್ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಂದು ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿ ಯಾಲ್ಟಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಶಾಂತಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಐವತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಉದಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದೊಳಗೆ ಏನ್ ಪರ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಯಾಲ್ಟಾದೊಳಗೆ ಏನ್ ಪರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಲ್ಟಾ ಸಮ್ಮೇಳನದೊಳಗೆ ಏನ್ ಪರ ಶಾಂತಿ ಸನ್ನದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಇರುವಂತಹ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರುವಂತಹ ವಿನಿಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರುವಂತಹ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೈದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇರಿದಾವೆ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಣ್ಣದು ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಣ್ಣದು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ದಾಖಲೆ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ದು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಗೆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅವಶ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವಿದೆ ಆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲೆ ಎಣಿಸಿತ್ತು ಇದರೊಳಗೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ದು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೇಗೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಜನಸಮುದಾಯ ಎಣಿಸಿರುವಂತ ನಾವು ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಜನಸಮುದಾಯ ಎಣಿಸಿದಂತ ನಾವು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಂತ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಣ್ಣದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೂಡ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಜನಸಮುದಾಯ ಎಣಿಸಿದಂತ ನಾವುಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ದೇಹು ದೇಶಗಳು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡೋದು ನೋಡಿ ಒಂದನೇದ್ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಪಾಡುವುದು ದ್ವಿತೀಯ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಮಹಾ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಕರವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅದರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಪಾಡೋದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರತೆ ಏನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಮೈತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ನೋಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹಯುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಏನ್ ಪಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮಾನವನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಪಂದ್ರೆ ನಂಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಪಂದ್ರೆ ನಂಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಪಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಹದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನ್ ಪ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಏನ್ ಪ್ರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ನೋಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾ
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಿತಿ ದತ್ತ ಸಮಿತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂತ ಏನ್ಪಂದ್ರೆ ಆರು ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡತೈತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳು ಯಾರು ತರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ತರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಕೂಡ ಏನ್ ಅಂದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಕೂಡ ಏನ್ ಅಂದ್ರ ಐದು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಐದು ಜನರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೈತಿ ಆದರೆ ಐದು ಜನರನ್ನ ಏನೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದ ಬಟ್ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ಇರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಏನಂತ ಒಂದೇ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಒಂದು ಮತದ ಹಕ್ಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಓರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಓರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹದಿನೇಳು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹಾಗೇನೆ ಏಳು ಜನ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಇಟ್ಟರೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಏಳು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತೈತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಇರುವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಹಾಜರಾದಂತ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಅಂಶದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಅಂಶದಷ್ಟು ಹಾಜರಾಗಿರುವಂತ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಮೋದನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಹಂಗೆ ಏನಂತಾರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯ ಅಂತ ಬಜೆಟ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನ್ ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ
ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ರಷ್ಯಾ ಬ್ರಿಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಇವುಗಳು ವಿಟೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಹೊಂದಿದವ ವಿಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕ ಮತ ಚಲಾವಣೆಯ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕರೆದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿ ಕರೆದ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಪೈಕಿ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ರಷ್ಯಾ ಬ್ರಿಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಚೈನಾ ಇವೇನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು ಈ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ರಷ್ಯಾ ಬ್ರಿಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರ ವಿಟೋ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ವಿಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕ ಮತ ಚಲಾವಣೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕ ಮತ ಚಲಾವ ಚಲಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಉಳಿದ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಹಂಗಾಮಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೈದು ಅದರಾಗ ಉಳಿದ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಹಂಗಾಮಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಹಂಗಾಮಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವರು ಯಾರು ಹತ್ತು ಜನ ಏನ್ ಹಂಗಾಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದಾರಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರ ಇವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡಂಗಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮತ ಚುನಾವಣೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಐದು ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲ ಚೀನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ರಿಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಷ್ಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಥವಾ ಐದು ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗ್ಯದ ಅದರಾಗ ಇವತ್ತೇನ್ ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಕಾಯಂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಏನ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯೊಳಗ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹಂಗಾತಂದ್ರೆ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ಪಡೆಯನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ಪಡೆಯನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏನ್ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ಪಡೆಯನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ವ್ಯ
ನೋಡಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರೊಳಗ ಹದಿನೆಂಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರಿಸಲ್ ಪಡ್ತಾರ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರೊಳಗೆ ಏನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವರದಿ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೇನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ವರದಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಏನೇನಂದ್ರೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಈ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹಾಗೇನೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ನೋಡಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಐ ಎಲ್ ಒ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಫ್ ಎ ಒ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಿತಿ ನೋಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ವರದಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇರುವಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎಲ್ ಒ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಫ್ ಎ ಒ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಅಂದ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿವಾಸತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ದತ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ನೋಡೋ
ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸನ್ನದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಮತ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಭದ್ರಾಗಿರ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನವಿರುವಂತಹ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ಸನ್ನದಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬಹು ತಮ್ಮ ಸಹಮತ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹದಿನೈದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿವೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಒಂದು ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿವೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಹರ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೇಗ್ ಪಟ್ಟಣ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗ್ ಮಿಲ್ಲಿದೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಓರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಏನ್ ಓರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಓರ್ವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಹುಮತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾವ ನೋಡಿ ಬಹುಮತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾವ ಹಂಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಯೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಏನ್ ಇರೋದು ಕೊಡ್ತೈತಿ ನೈತಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಏನ್ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ ನೈತಿಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀಡುವಂತ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದಾವ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇತಿಮಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರತೆಗೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಡದ ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೂಡ ಏನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಚಿವಾಲಯ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಈ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಸ್ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಸಮಿತಿ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸು ಮೇರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರಿಸುತ್ತೆ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೇ
ಎಷ್ಟು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಐದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರ ಆ ಐದು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮತವನ್ನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮತ್ತು ಏಳು ಜನ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರ ಏಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಇದರ ಕಾರಣ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಅಧಿವೇಶನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ನಡೀತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಎರಡು ವರ್ಷದಷ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಹಾಗೇನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತುರ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಧಿವೇಶನ ಕೂಡ ಇಂತ ಕರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಎರಡು ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಒಳಗಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಗ ಹದಿನೈದು ಜನರನ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ರಷ್ಯಾ ಬ್ರಿಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಇಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದವ ವಿಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ದೊರ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹತ್ತು ಜನ ಹಂಗಾಮಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಈ ಹತ್ತು ಜನ ಹಂಗಾಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮತ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಕಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತ ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಪರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿ ಒಳಗ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನ ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವಶ್ಯಕವಿದ್ದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನ ಪಡೆಯ ನಿಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಇಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಿತಿ ಈ ಸಮಿತಿ ಒಳಗೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವರ ಪೈಕಿ ಹದಿನೆಂಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ಇಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೋಡಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ
ನೈತಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಈ ನ್ಯಾಯದ ತೀರ್ಪು ನಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಯದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಈ ನ್ಯಾಯದ ತೀರ್ಪು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಇತಿಮಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯದ ಒಂದು ತನದ ಅಂತ ಗುಳಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಈ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತ ಸೇರಿದವರ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಇವರನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಂತರ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಜಿನೇವಾ ವಿಯನ್ನ ನೈರೋಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತದ್ರ ಶಾಖೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತವ ಇನ್ನ ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಕ್ವೇಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತಾರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತೆರಡು ನಾರ್ವೇ ದೇಶದವರು ಡಾಗ್ ಹ್ಯಾಮರ್ಶಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಸ್ವೀಡನ್ ಯುಥಾನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅರವತ್ತೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಮಾ ದೇಶದವರು ಕರ್ಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಹೇಮ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶದವರು ಜೇವಿಯರ್ ಫೆರುಜ್ ಡಿ ಕೊಯಲ್ಲ ಫೆರು ದೇಶದವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಬೌದ್ರೋಸ್ ಗಾಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತರ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದವರು ಕೋಫಿ ಎ ಅಣ್ಣಾನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರು ಘಾನ ದೇಶದವರು ಬಾನ್ ಕಿಮ್ಯೂನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಕೊರಿಯಾದವರು ಆಂಟೋನಿಯಾ ಗೆಡ್ರೆಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶದವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ 